உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்க அக்கா மக யமுனா எவ்வளவு பெரிய வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா தெரியுமா குடும்பமே அந்த யமுனாக்காக கண்ணீர் விட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அனுபவிச்சதுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கறேன் இந்த ரெங்கா ரெட்டி திரும்ப வருவேன்னு அந்த யமுனா நினைச்சு பார்த்திருக்கவே மாட்டா என்ன பார்த்தது ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டா அவளை பத்திரமா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கேன் அவளை வச்சு அந்த கௌதமோட நான் மோதுறேன் அந்த கௌதம் அழிச்சு மொத்த சொத்தையை எடுத்து பழிக்கு பழி வாங்குறேன் முதல்ல சீக்கிரமா அதை பண்ணுங்க சீக்கிரமா இங்க வந்து சேருங்க என்னால ரொம்ப நாள் இவங்க கிட்ட நடிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது வர்றேன் இப்பவே கிளம்பி வர்றேன் அந்த கௌதம் ஒரு கை பார்க்கதான் போறேன் என் ஊர்ல வந்து என்ன குலகாரன் ஆக்கிட்ட என்னைக்கு இருந்தாலும் ஓசாவு என் கையில தான்டா ஏய் சித்ரா உன்ன நான் நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க இருந்தாலும் தேடி வந்து உங்க குடும்பத்தை அழிப்பேன் சாப்பிடாம இருக்கிறதால வீட்டுல யாருமே சாப்பிடல பிரீத்தி உங்களை சாப்பிட கூப்பிட வந்ததும் நீங்க வேண்டாம் சொல்லிட்டீங்களா யமுனாக்கோ பத்தி எந்த தகவலும் தெரியாதது கவலையா தான் இருக்கு ஆனா அதுக்காக சாப்பிடாம இருந்தா எப்படி சார் இல்ல யோ யமுனாக்கு என்னாச்சு தெரியாம நான் சாப்பிட மாட்டேன் அக்காவுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது சார் அவங்க பத்திரமா வந்து சேர்ந்துருவாங்க நீங்க அவங்கள நினைச்சு ஃபீல் பண்ணாதீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாம இருக்க முடியுவா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கலெக்டர் லெவல்ல மூவ் பண்ணியோ எந்த தகவலும் இல்ல அப்படி இருக்கிறப்போ என்னால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல சொல்லி யமுனாக்காவை தேட சொல்லியிருக்கேன் அவங்க யமுனாக்காவை தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க சார் நீங்க தைரியமா இருங்க சார் தைரியமே யமுனா தான் யமுனா என்ன விட்டு போனதும் என் தைரியமே என்ன விட்டு போன மாதிரி இருக்கு யுவா இப்பதான் யமுனா வீட்டை விட்டு போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா மறுபடியும் அவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு என் பேச்சை கேட்டு அந்த ராசி கட்டவள ஒதுக்கி வச்சிருந்தானா இந்த நிலைமை வந்திருக்காது அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் பிரச்சனை <laughs> அன்னைக்கு 
ना मैंने चुको इमना के इंतु प्रचन वरम इमना दिव्यत कुवरनो आह मुक्त भागन अरे उसी का ना शॉपर कहीं वक्त बट शॉपर मट सर उनका कष्ट है ना पुरी थे आधे का क्या उंगले निंगा वर्ती करते किधर नहीं रहा ना निंगा साफ़ तो दा आऊँगा सर इन्हें कष्ट है पढ़ता था इन्हें पढ़े उठ रहा आई पढ़े उठ करे उंगली पढ़े वेड़ा मुड़ी आज सर निंगे ये ना कागे साफ़ तो दा आऊँगा बैंडा युवा ना साफ़ पर मन नहीं ले इल्ले प्लीज पुरुष का युमना का पति ने कावले ले जाना निंगे साफ़ रो यमुना का उत्तेजित करने पड़ी क्यों बंटी है तो ये नॉट ओपन रूप ये ना नंबर है सर ये मैं लोगों के नंबर के लिए आ आप उस आपको बंटा सर नंबर के लिए क्यों आ उन्हें हम मूर्छा नंबर हैं अपो मदले साप रहेंगे सर मापले ना सुन रहे तो केपिंग ला मार्टिंग ला बंदे साप रहेंगे मामा नहीं साप दिया, नहीं साप तो कपड़े ना साप रहा। हिन्ना मामा पाक रही हैं। ये प्रिंसेस ये ना इवलो वो वार पुरती हो, ये ना साप लोग एक मुड़े माँ पहिटा। नहीं ना विड़ा पड़े साप लोग करी हैं। ये तनियो पैर को बैला करते, ये तनियो कुड़मक लेक साप आड़ूं पोड़ रहे नहीं हैं, पटनी आए रखो कुड़ा था। उनका मापल ना कुड़े � சாப்பிடுங்க மாமா நான் எடுத்துட்டு வரேன் சாப்பிடுங்க மாமா उपलब्ध <laughs> ट्विटर लरे इंड पसंग है, इंस्टाग्राम लरे इंड पसंग है, तेरंज वेच किटे, यार कल्याण अपनी क्लाने सेलेक्शन पनी किटर कालंग है। हाँ ना नी, पुणे करकरे वोरे ये वोर मोर पाईये, अपन एक उड़ा बाल चुपड़ तेरी आमे, पुण्य तेरी आदा अप्रानी एर की एडी। ये, अप्पर ना, माँ, कूड़ माँ, कोंगे टे दांडी सोली ट्रक है। क्या न किर कर दो वो रे अन्न अवर पायें न के वो न कल्याण न पनी कर दिया वो न विटन न पोगा मेरे पे न आस पड़े टरने हाँ न यान न सुंदर तक आस पड़ा में पानत मेला आस पटे ये पावर पायें न के पेरी ये डट तो पोन्ना काटी वेके पोरा रे उन्ना ले सुंदर में विट पोछडी यिन्न माँ माँ मामा पेरी ऐड तले सामान्य पढ़ने वाले चित्र का ना इनमें पढ़ने मुड़ी हूँ ये नी नैने चरण्दा ना आंधे युवा कोड़ा पढ़ेगी आवा मनसला आसी ये उंडा की आवन ने कहाँ दिल के बच्चे नी कल्याण पनीर कलाले नी अद कोटे बिटा दाले की पर वो ऐड तक आंधे प्रीति वर पोराले माँ युवा प्रेतीय लव पन्नी आमगल लवर रेंड वीटले आक्सप पन्नी के पन्ने चुम पन्न रालव का वंदर कांगा ने यो नानों द निचे दाता फंक्शन के दाम वंदर को किप्पा पौन ना युवा वल लव पन्नेर कनो कलन पन्नेर कनो ने सोलिटर किए हिदोंने क्या ओवरा तरीला 
என்ன ஓவரா இருக்கு நான் என்ன இதை இப்பவா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆரம்பத்துல இருந்து இதத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீதான் மக்கு சாம்ராணியா இருக்க உரிமையும் <laughs> என்ன பேசிட்டு இருக்க முறைப்பையன் முறை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுலாம் அந்த காலம் நீ அந்த காலத்து விஷயத்த பேசிட்டு இருக்க இப்பெல்லாம் உரிமையா உறவுக்காரங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுலாம் கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க சரி உனக்கு யுவாவ பிடிச்சிருக்கா இல்லையா பிடிச்சிருக்கு ஆனா அதுக்காக அவனு போர்ஸ் பண்ணிலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இப்ப அவனுக்கு பிரீத்தி வரப்போறான் இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி பேசி தயவு செஞ்சு நீ இரிட்டேட் பண்ணாத இப்ப வந்து லவ் பண்ண கல்யாணம் பண்ணு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதமா என்ன என் நாத்தனாருக்கும் மருமகளுக்கும் என்ன பிரச்சனை பிரச்சனைய சொல்லிட்டா நீங்க பஞ்சாயத்து பண்ணி வச்சிருவீங்களா உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் பெரிய ஆள் இல்ல நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் நீங்க பெரிய ஆள் தான் ஏனா லட்சணமா அழகா புத்திசாலியா ஒரு பையனை பெத்து வச்சிருக்கீங்கல்ல அப்படி பார்த்தா என்ன விட பெரிய ஆள் நீதான் ரதி மாதிரி ஒரு பொண்ணை பெத்து வச்சிருக்கல்ல அப்படி சொல்லுங்க ஆண்டி சரி ஆண்டி உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிற பிரச்சனையில என்னையே எழுக்கிறீங்க கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கேம் விளையாடு விடுறீங்களா அப்படியா காலையில போன யுவா இன்னும் வீட்டுக்கு வராம இருக்கான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் தெரியல ரேணு காலையில அவசரமா வெளியில கிளம்பி போனா எங்கப்பா போறன்னு கேட்டா வந்து சொல்றன்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு <laughs> இந்த நேரத்துல அவன் தேவையில்லாம ஊர் சுத்த கூடாது அவனை உடனே வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்கு தயக்கம் இருந்தா சொல்லுங்க நானே போன் பண்றேன் என்ன <laughs> 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 இல்லமா பிரச்சனைலாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்ப ஏன்டா வீட்டுக்கு வராம இருக்க கௌதம் சார்க்கு ஆபீஸ்ல ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அதான் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ண வேண்டி இருக்குமா ஆபீஸ் வர்க்னு சொல்ற வீட்ல எதுக்கு இருக்க அம்மா அது சார் வீட்ல இருந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் கூட இருந்து அவர்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கமா டே யுவா நீ அம்மா கிட்ட ஏதோ போய் சொல்ற மாதிரி தெரியுதுடா உண்மையே சொல்லுடா மா உங்ககிட்ட எதுக்குமா நான் போய் சொல்ல போறேன் உண்மையதான் சொல்றேம்மா சரிடா நீ சொல்றத நம்புறத தவிர எனக்கு வேற வழி இல்ல நீ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணது போதும் கிளம்பி வீட்டுக்கு வா பாதியிலே விட்டுட்டு வர முடியாதுமா இங்க பாருவா உன்ன காணும்னு உன் அத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க 
உன் அத்தைய பத்தி உனக்கே தெரியும்ல அவங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கூட ஊதி பெருசாக்கிடுவாங்க உனக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போற நேரத்துல அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுப்பா கிளம்பி வந்துடுடா அம்மா அவங்களுக்கு பயந்தெல்லாம் என்னால வர முடியாது எனக்காக மீரா அப்பா மீராவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காரு எனக்கு இப்போதைக்கு அவர் கூட இருக்கிறது தான் முக்கியம் மீரா அப்பா கூட இருந்து நான் மனசு மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்களே என்ன கூப்பிடுறீங்க இது என்னமா நியாயம் உன் நிலைமை எனக்கு புரியுது யுவா இருந்தாலும் உங்க அப்பாவோட தங்கச்சி இல்ல நாம மரியாதை கொடுத்து தானே ஆகணும் அம்மா அந்த மரியாதை எல்லாம் நீங்களே கொடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க என்னடா யுவா புரிஞ்சுக்காம பேசுற என்னால அவங்கள சமாளிக்க முடியாதுடா இப்படியாவது சமாளிச்சுக்கோங்கம்மா நான் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் வருவேன் என்ன டார்ச்சர் பண்ணாம போன வைங்க என்ன இவன் இப்படி பேசிட்டு போன கட் பண்ணிட்டா இவளை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியலையே இவா யார்கிட்ட இப்ப போன்ல பேசின அம்மா கிட்ட தான் பேசின வீட்டுக்கு வர சொல்லி அம்மா போன் பண்ணாங்க நீ வீட்டுக்கு போ போறியாப்பா இல்ல பாட்டி போகாதப்பா யமுனா இல்லாத இந்த நேரத்துல நீ இருக்கிறதா அங்க ஊத்தம்பு கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கு ஆறுதலா இருக்கு நீ இங்க இருந்து போயிட்டா கௌதம் ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிடுவான் அது மட்டும் இல்ல இந்த குடும்பத்துல என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அதுக்கு மீறாதான் காரணம்னு கௌதம் நடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப யமுனா போன கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கும் மீரா தான் காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் யமுனா பத்தின நினைப்பு கௌதம்க்கு வர்றப்பெல்லாம் அவன் மீரா மேலதான் கோவப்படுவான் நீ இந்த நேரத்துல அவன் பக்கத்துல இருந்தா அவனை சமாதானப்படுத்த வசதியா இருக்கும் நடந்தது எதுக்கும் மீரா காரணம் இல்லைன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவன் மீராவே குறை சொல்லி சொல்லி மீராவை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்ல இந்த குடும்பத்துல என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அதுக்கு மீறாதான் காரணம்னு கௌதம் நடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப யமுனா போன கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கும் மீறாதான் காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் யமுனா பத்தின நினைப்பு கௌதம்க்கு வர்றப்பெல்லாம் அவன் மீரா மேலதான் கோவப்படுவான் நீ இந்த நேரத்துல அவன் பக்கத்துல இருந்தா அவனை சமாதானப்படுத்த வசதியா இருக்கும் நடந்தது எதுக்கும் மீரா காரணம் இல்லைன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவன் மீராவே குறை சொல்லி சொல்லி மீராவை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கான் எல்லாத்துக்கும் சாரியா தப்பு சொல்ல முடியாது பாட்டி மீராவுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க யமுனாக்கா போறப்ப சார்தான் போக வேண்டாம் தடுத்தாரு இல்ல அதே மீறி யமுனாக்கா ஏன் போனாங்க மீராவுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது பிரச்சனை ஆகும் சாரு நினைக்கிறப்போ அந்த விஷயத்தை யமுனாக்கா பண்ணாம இருந்திருக்கலாம்ல அதை விட்டுட்டு சார் சந்தேகப்படுறது உண்மையாக்கிற மாதிரி யமுனாக்கா ஏன் இடம் கொடுக்குறாங்க யமுனாக்கா சார் சொல்றத கேட்டு வீட்டிலேயே இருந்திருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா சொல்லுங்க யமுனாக்கு மீரா மேல பாசம் அதிகம் யமுனா மீராவை தான் பெத்த பொண்ணுக்கு மேலாதான் நினைச்சிட்டு இருக்கா எந்த சந்தோஷமா இருந்தாலும் அது மீராவுக்கு தான் முதல்ல கிடைக்கணும்னு யமுனா நினைப்பா பிரீத்திக்கு கல்யாணம் நடக்கிற நேரத்துல மீராவுக்கும் கல்யாணம் நடத்தணும்னு யமுனா ஆசைப்பட்டா அவ ஆசைப்பட்டதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையப்பா அதுக்காக இப்ப ஏன் தனியா போனும் பாட்டி மீராவுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சுதான் யமுனா போனா உங்ககிட்ட கூட கௌதம் மீராவுக்கு மாப்பிள்ள பாக்கணும்னு சொன்னா இல்லையா ஆமா பாட்டி அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு அதுக்காக யமுனா அக்கா ஏன் தனியா போனோம் அதுவும் சார் தடுத்தும் அவர் பேச்ச கேட்காம அக்கா போகணுமா அது மட்டும் இல்ல பாட்டி மீராவும் நம்ம பண்ற எந்த நல்ல விஷயத்தையும் ஏத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா மீராவோட ராசிக்கு அவ கஷ்டப்படுறது மட்டும் இல்லாம சுத்தி இருக்கிறவங்களும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு எல்லாம் பிறந்த நேரம்ப்பா கௌதம் நினைக்கிற மாதிரியே 
அவளுக்கு எதிராவே நடக்குது நேரம் மட்டும் இல்ல பாட்டி இதுக்கு மீராவும் ஒரு காரணம் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு நல்லது சொன்னாலும் அது எடுத்துக்கிறதுக்கு ராசி வேணும் அந்த ராசி மீராவுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதான் நம்ம குடும்பத்துக்கு இப்படி எல்லாம் கஷ்டம் வந்துகிட்டு இருக்கு மீரா என்னைக்கு இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறாளோ அன்னைக்குதான் அவனும் நிம்மதியா இருப்பா எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்க முடியும் அதை மீரா புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் இந்த மாதிரி கஷ்டம் நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலப்பா இல்ல பாட்டி கௌதம் சார் விஷயத்துல மீரா புரிஞ்சு நடந்துக்காம பிரச்சனையாவே இருந்துகிட்டு இருக்குல்ல அதான் சொன்ன